第二场，大隋勇士，宇文成都，获胜。
四海皆清，于一家无异。朕皆欲存养，使遂性命。譬如，天有一日照临，莫不阴天；若二日、三日，万物何以得安？自此，苍天之相，日月所照，风雨所占，皆为我臣。声名远扬，炀帝凭其雄厚兵力，使得各附属国俯首称臣，招降纳贡。诸国称隋炀帝为圣人可汗，并拜隋朝为天朝。皇上关心，臣妾很好，就是肚子里的老是闹腾。<笑>那是好事。<笑>皇上。
下龙四，是臣妾的福气。哎，皇上。这就上山找我那兄弟翟让，让他接咱们上山。五弟，人心有变，还是多加小心为妙。啊哈！你一个人上山，我不放心，需多几个兄弟陪伴你，我方可放心。大哥，我看还是我陪五哥上山吧。我也陪二位哥哥去。<笑>哥哥，我闭嘴吧。各位贤弟，此去瓦岗寨，关系重大，一切事宜由单武帝做主，你等不可造次。是。哎，若是那翟让以礼相待，我们自然不会造次。那各位兄弟就等我的好消息吧。好，我走了。啊，哎，等等，武帝，你一定要小心。虽说你和翟让有交情，可毕竟是去别人的山头，是有求于人。咱们能合军便合，如若不行，你也要好好的给我回来，明白吗？我明白，真的。五哥，我住。光临瓦岗山，我心里是特别的高兴。传我的话下去，全寨歇息，杀牛宰羊以示庆贺。好，传，全寨休息，杀牛宰羊以示庆贺。好，来，干干干。相帮二字，哈！当朝天子无道，各地贪官污吏遍布，百姓处水深火热之中，民不聊生。如今，我同秦琼、徐茂公、王伯当等四十六友歃血为盟，意欲推倒隋朝，另择明主，安抚百姓。只是，我义军如今尚无安身之所，都在瓦岗山脚下。相与贤弟合伙，推翻隋朝，不知贤弟意下如何？寨主，他日得了天下，你我江山一人一半。现在兄弟们就在山外守候，不知寨主意下如何呀？哥哥说的是哪里话？你们既然把人带来了。小弟怎敢不应？这是山东义军看得起小弟。不过，阿弥陀佛，可否容贫僧说几句？大师，请讲。少二员外，贫僧虽然你从没有见过面，但久闻大名，是如雷贯耳啊！啊！如果是单二员外您自己来，贫僧那是真心的欢迎啊。可现今
您说共有四十六位朋友要来，那四十五位，我们可是都不认识啊！啊，真要是都上了瓦岗山，万一又发生了误会，那可就不好办了。啊，再者，将来推翻了大隋啊，双方平分疆土，我看也只是说说而已。可天无二日，国无二君呐、啊，那究竟谁为君，谁为臣呢？刚才大和尚说的特别有理。员外说你们的人马已经到了寨外，我看特别不妥。山东义军四十六友，我们才三个寨主，到时候岂不是以强凌弱，选兵夺主了吗？对。您说的太对了，山二员外带众人等在山外啊，再来和我们商议，那岂不是就是说和也得和，不和也得和吗？啊，山二员外啊，既是总瓢把子，又和我们大寨主有交情，您这样做恐怕不妥吧？有什么不妥的？你们瓦岗山的人啰里啰嗦的，到底什么意思？别以为我们山东义军没地方去，非得要投靠你们瓦岗山。哼，只说是咱们两家自来修好，又一起举了反击，反了朝廷，这才坐下来，咱们好言好语的相商量。哼，别以为自己真的有什么。不起的，哼，敬酒不吃吃罚酒。哎，咱们说好了，咱们怎么都行，要来横的。嘿嘿，咱们山东义军真的不是这一套。没错，朝廷咱都不怕，难道会怕你们瓦岗山不成？再说了，这瓦岗山。也不是老天爷呃封给你们的，谁有能耐谁占他，没能耐的请您挪挪窝。哎，你们要是不跟我们一起合伙，那更好，你们再去找更好的地儿啊。哎，这瓦岗山啊，可就是我们山,山东义军的啦。你敢？大寨主，您听见了没有？这才是他们的真心话呀！您快下令，都把他们拿下算了。敢？敢咱看看谁敢动我们山东义军！哎，这还了得！快来人呐，把他们统统的给我拿下！报！怎么样，看到没有？潼关附近毫无动静。不可能，一定是你们探的不够仔细。反贼已前往河南瓦岗山方向。啊！我们中计了。如此看来，他们是有意放你走，好让你带回这假消息。这就是他们的稳军计。嗯。传我军令，全军即刻起程，直奔瓦岗，追剿反贼。是。等了半晌，一点动静都没有。二哥，我五哥不会有什么意外吧？三哥，你倒说话呀！吉凶难测。啊！这吉……不行，我得去一趟。二哥，你万万不可一个人去。这样吧，石信陪你去，小弟在山外派人接应你们。
杀了，灭灭他们的威风。不可，二天主。报，报，山东义军首领秦琼败山。山东义军都在山下，若是把这四人杀了，他们岂能善罢甘休？既然义军首领已经来了，不如趁此机会跟他们说清楚，将二员外他们放了，各退一步，息事宁人。那秦琼既是义军首领。不把他也抛进山来一起除掉，到时候山东义军自然溃散，说不定能将他们的残军一同收进山来，壮我声势。大寨主，不妨我们也把秦琼请进山来。大哥，二哥说的对，以免他们里应外合使诈，我们得好好把他看起来。那就委屈各位兄弟了。二弟、三弟，跟我下山接秦琼。壮士，请坐。好，多谢。毕寨窄小，承蒙义军首领秦野光顾，不胜荣幸啊！啊，秦某只是一个草莽之夫，能够得到大寨主如此厚待。感激不尽，哪里不敢当？秦爷尝尝我的茶可好喝？哈哈，大寨主此茶甚好，甘甜在先，苦意深藏。哦，此话怎讲？哈，久闻大寨主是河南义士，苦聚瓦岗。兵精粮足，威震随军，所以，我等兄弟听此名号，是想前来与大寨主共谋大业。可不知为何，我这些兄弟是做错了什么，得罪了大寨主，竟被绑在门外。哎，我在里头喝着茶。我这些兄弟们在外面受着罪，这茶便是哼，越喝越苦。光啊，你要喝什么茶呀？他再不放人，我就跟他拼命了。我，只信。秦兄，你这四位兄弟蛮横无理。既然商谈合作之事，就要双方同意。你们山东义军仗着人多势众，以势欺人，以强压弱，竟然跟我们动武，我们只好勉为其难的把他们抓起来了。哦，以大寨主之言，也就是我这些兄弟们出言不逊，以至于动了武。哈哈哈！哎呀，还望大寨主海涵饶他们一回吧。哼！如此重罪，定要杀头，绝不轻饶。嗯，正所谓是强扭的瓜不甜。啊，既然瓦岗不愿意合作，我等也不愿意勉强。不过大寨主，你我都是义军，正所谓是志同道合，岂能够自相残杀？还望大寨主，今日看在我秦某的份上，高抬贵手，放了我四个兄弟。山东义军，感激不尽。姓秦的，你不要在这卖嘴
，我们瓦岗寨是不会上你的当的。哦，你哄骗着我们大寨主，先把人放了，然后你再动手夺了我们的瓦岗寨，是吗？哼，没门儿！实话告诉你，今日不但不放了单雄信，连你也别想走。闲着，这是瓦岗山寨，还轮不到你在这指手画脚。哼，要打要杀，我们说了算。你他老几？兄弟们，把姓秦的给我抓起来！你谁敢？别碰，先戳死你！姓秦的，有胆量，咱们到院子里去。哼，我今天倒要看看你有多大的本事。哥，你休息会儿，打这几个臭狗屎，用不着你，小心点。呀！我告郭明顺，快走！去死！呀！呀！呀！飞吧！找他去，看招！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！怎么还没回来？我哥也去了好久，一点消息都没有。莹莹，不必担心，贫道自有安排。这样吧，让我和七哥一同前往。如果真的要兵戎相见，我可以抵挡一阵子，让七哥速回来报信。切记，有事先来报。是。小心，快去快回。<笑>放心吧，我罗成打架从来没输过。<笑><笑>想见到他了，我已经把他送上西天去拜佛了。
送你上路。住手！有本事你冲我来啊！死胖子，你找死啊！死胖子，你活够了！在你动手之前，我想，我想跟你说句话，行吗？快说！大哥呀！你看，我都是一个要死的人了。在我死之前，咱俩做个朋友行吗？呸！谁跟你做朋友？不不不，这朋友啊，我,我不白交。我可以啊，每天见面一夜。我呀，可以告诉你我们山东义军的一个机密的事情。你想想啊，到时候你拿着这么机密的事情。你们大寨主那儿，那可是奇功一件呐！大哥呀，其实我没别的目的，我就是想让你给我来个痛快的。大哥呀，快说！大哥，你别着急啊，这这这人多，这么机密的事儿，我只能告诉你一个人。真的？嗯。这回听清楚了吧？其实我还有一个秘密。我杀了你！师傅，我还是一条好汉。告诉爷爷叫什么？站长，好了。站住！多有冒犯，还请见谅。哼，得了便宜还卖乖。寨主不必多虑，之前我等前来投靠瓦岗，是想合兵一处，共反朝廷。可是谁知道这元觉和尚从中作梗，挑起战端。大寨主可是当世的英雄，我跟众位兄弟已经商量过了，仍以寨主为大。我等愿在寨主的帐前听令。寨主，意下如何？不可，胜者为王，败者为寇。我寨长既然败在诸位手下，就给个痛快吧。既然寨主不愿意合并，我等也不再勉强。放心吧，我等会退出瓦岗，将这瓦岗寨奉还寨主。寨长既已败了
无需多言，但求一死。儿之罪也，儿子，刚才啊，全寨大乱，我们娘儿几个生苦受辱，要寻短见。多亏这位秦大人将手下喝退，又好言相劝我们，声明啊，咱家的物品一样都不动，像善待亲人一样善待咱们，娘这才免了寻死的念头啊。之间，你就和山东的义军合伙了吧？啊！寨上不知好歹，多有得罪。我要申参部归顺你们，在秦将军帐下听用。翟将军，快请起来吧。传令下去，后听百宴。